，你们是什么人？故人，去，把贤老头叫出来。老宗师闭门勤修，不见外人。你，你们还是请回吧。少啰嗦。你要是不把贤老头交出来，我家主人可就不客气了。谁要是能踏进这个圈子不死，我家主人就放过他。你这狂徒，竟敢在我岳阳门外撒野，看我怎么教训你！呀呀水红哨还是水母弹，我都让它变成一朵残花。他、他们、他们，关大哥，关大哥，组建战。为他们报仇啊！铁心不知有故人造访，有失远迎
，我家主人只和贤老头说话，快让贤老头出来拜见我家主人。水姑娘，我们岳阳门对你向来是以礼相待，可是你一次又一次在岳阳门大开杀戒，铁心要为岳阳门枉死的弟子讨回个公道。我家主人说了，岳阳门近来人丁不旺，不算贤老头，共计六十五人。今日死了八人，还剩五十七人。三日之后叫贤老头再次听命，不然的话，你们岳阳门所剩之人，走，你。老总，拜见，拜见，老总。是是。铁心，铁心，怎么回事啊？是水红烧。水红烧到底是什么人？他为何要把岳阳门斩尽杀绝？这场大祸是躲不过去了。
竟然能用含沙射影的功夫，将内力倾注于那刀剑之上。足可见他内功深不可测，远胜王羲。今日的水红烧，就算是没有七步断肠红宝身，武林之中也难有他的敌手了。我只盼着他别伤及无辜，只杀我一人。让岳阳门所有弟子都能够平安的离开。师傅，这恕弟子直言，我们不应该对水红烧有任何的奢望。他一出手，便杀了我们八个门人，他是不会放过岳阳门任何一个人的。尹建平，这里是你说话的地方吗？还不给我滚出去！李堂主，是师傅让我到这儿来的。师傅不发话，我不可以离开。你一个济世弟子，竟敢当众顶撞堂主，我看你是活得不耐烦了吧？季风，是我让他留下来的，把剑收起来。宗师，这个人不能留在门内，他是水红烧派来的奸细。李堂主，说话要有凭据，你为何要无中生有呢？我什么时候变成水红烧的奸细了？为什么你前脚来到我们岳阳门，后脚的水红勺就来了？为什么水红勺连我们岳阳门有多少人都知道？说，是不是你告诉他的？季风，此事与他无关，你就不要再为难他了。宗师，你是被他欺骗了。我们应该立刻把这个人杀了，让水红勺担奉先失去内应，我们才能安然离开岳阳门。对对对，有道理，有道理。道理说的对，师傅，万万不可离开岳阳门。铁心，啊，爹，你怎么了？啊，爹，李掌门，李掌门，爹，怎么？难道？这难道是？铁心，是我害了你啊！你被水红烧的酒寒冰魄掌的掌风伤到，伤到了经脉。我本来想用内功助你御寒，可没想到，没想到却加速了寒气的运行。师兄，你就不用自责了。是来报仇的。记得当年，他说岳阳门有内奸，我跟他差点就大打出手。他这一次来，是来算总账的。爹，铁心，爹，铁心，爹。爹，掌门，爹，你醒醒啊！你醒醒啊！爹，爹，爹，爹，师傅，爹，孩儿一定手刃水红烧，为您报仇。爹。爹惨死于水红烧手下，你要是再不处决这个奸细，岳阳门必有灭顶之灾啊！是啊，宗师，我们要为掌门人报仇，处死尹建平。宗师，防人之心不可无，就算是不杀死他，也要把他关起来。建平啊，我从未问过你的过去，事到如今，你也该跟师傅。说个清楚了吧？
娶师父恕罪，建平却有不得已的苦衷，所以不能如实相告。但请师父放心，我确实不是水红芍的奸细，我跟水红芍有不共戴天之仇。今天若不是因为建平武艺低微，早就跟这个女魔头拼死一战了。什么苦衷？肯定是不想说实话，不说实话就是奸细，杀了他，杀了他。李堂主，现在大敌当前，我们应该同心协力，共同御敌。你罢手吧，如何？好你个奸细，不是不会武功吗？完全是撒谎！李堂主，我属三侠，我们共同罢手如何？一、二、三。你们是匪意图不轨，咱们不能信他，让我杀了他。建平，跟我六哥米如烟学过功夫，他不会是水红芍的人。什么？他是双鹤堂主米如烟的弟子？正是。武功不会骗人，他刚才用的，正是米如烟的金刚铁腕功。师傅，建平，并非故意隐瞒。我知道，六哥跟我向来心存芥蒂。你不告诉我，我不怪你。我为六哥能有你这样的传人，感到高兴。宗师，就算他不是敌人的奸细，那他隐瞒身份，意图不轨，就是对本门的不忠。按照门规，也应当严惩不贷呀。好了，大敌当前，我们在座的这些人能不能继续活下去都不知道，还要自相残杀吗？难道你们要亲者痛，仇者快吗？吩咐下去，今天所有弟子都在东方休息，大家聚在一起，也好有个照应。建平，你跟我来。哼！主人，我回来了。怎么样？岳阳文以为宣主驾到，人人自危，上下皆惶恐不安。亏他们还记得宣主，我就是要他们惶恐不安。岳阳门所有的出口都封住了吗？都封住了，他们一个也别想逃出去。你辛苦了，去休息吧。是。金峰，水红芍心狠手辣，难道我们真的要留在岳阳门坐以待毙吗？老宗师被水红芍吓破了胆，那个尹建平又别有用心。当下，大家说该怎么办？金峰，掌门人不在，我们听你的，你说怎么办，我们就怎么办。我认为，大家必须连夜逃出岳阳门才能活命。机不可失，时不再来。李堂主
，我认为应该听宗师的。明日大家一起商议对策，即便走，也不急于今夜吧？端堂主，水红勺痛恨的是宗师，和我们又无仇无怨。如果我们能逃出岳阳门，就会留下一线生机。我们是岳阳门弟子，岳阳门有难，宗师有难，我们不应该逃之夭夭。端堂主。我们不能成匹夫之勇吗？留得青山在，不怕没柴烧。如果我们能活下来，就能为岳阳门留下香火。祠堂之内，各位掌门人泉下有知，也不会责怪我们。好了，大家都别争了。当务之急是保留实力，愿意走的，请站在我对面去。徐长老、吴堂主，你们三人各自带三名弟子，分三路离开岳阳门，一路下山走旱路，一路从洞庭湖走水路，还有一路走后山小道。如果能成功脱困的话，大家在五十里外的石门驿会合。嗯，诸位，快快启程吧。李堂主，如果我们大家有幸逃出岳阳门，我们一定在石门驿等待堂主到来。好，成败。在此一举。师弟，我的无忧解你怎么解呀、啊？来者不善呐，莫要惊动他们，咱们绕路下山。是。三七路。这一子，该往何路？平卫四六路，乃最佳去处。宗、啊、师，宗师，宗师，宗师,师,师,师，周长老和吴堂主他们都被水红烧给杀死了。这究竟是怎么回事？宗师，昨夜我们几人商议，大家都觉得不能在这儿等死。哦，吴堂主、周长老还有徐长老他们说，先带九名弟子探一探路，他们是分三路走的，约定在石门驿会合。看来水红烧早就布置好了，岳阳门周围的路，应该早堵死了。宗师。也许吴堂主已经逃出去了，他是从后山小路走的。哦，但愿如此吧。宗师，老宗师，启禀老宗师，吴堂主他们被人杀了，一共四个人，尸体就在后门外。宗师。
我们一定要为他们报仇啊！大家不要惊慌。水红少虽然厉害，但我岳阳门乃百年之门，只要我们能齐心协力，岳阳门就不会绝迹于武林。季风。你们快把这些人的尸体抬进去。哦，是。建平，随我到后门看看。是。各位岳阳门的门人，如今我岳阳门遭遇大难，仇人在一日之间杀我二十三名门人。作为前任掌门，我必竭尽全力，以保岳阳门的香火传下去。我岳阳门立门百余载，无影随行剑，军心掌，血照内功。这都是我岳阳门最高深的武功，他们凝聚了前人的智慧和心血。倘若这些武功在我手上失传，我就是岳阳门千古罪人。而今，我要为这个铁侠秘籍找一个传人。这个传人必须要做到活着，带着铁侠秘籍离开岳阳门。金风，宗师，弟子在。你把钥匙交给建平保管。啊，呃，这这，宗师，你要把钥匙交给尹建平。正是，尹建平，就是我选的传人。宗师，他不过是一个记事弟子，根本不配掌管铁侠秘籍啊！师傅，弟子不才，难以服众。师傅的厚爱，弟子心领了。还请师父另觅他人。建平虽然是济世弟子，但是他的内功高强，而且临危不乱。昨日我已正式收他为徒，他现在已是我岳阳门的弟子了。宗师，宗师，好了，此事就这么定了。还有两日时间，建平，赶快好好操练阵法吧。弟子遵命。这两日我要静心练功，所有门内事务，皆由尹建平代为掌管。弟子遵命。主任，岳阳门没有人再敢出来了，他们肯定是害怕了。咱们应该趁热打铁，明日就进攻岳阳门。行走江湖，诚信最为重要。说好三日就得三日。行了，你去休息吧。是。师傅，你的仇人。就是弟子的仇人，弟子一定会为你复仇，绝不会让你失望。兄弟们，为了岳阳门，为了活着，打起精神来，好好的练。李堂主，你身为岳阳门的堂主，在紧急时刻。应该跟我们一起演练阵法
，我就讨厌你借用宗师之名，对我指手画脚。我不是在借用，我是在遵从宗师之命。宗师是为了岳阳门的生死存亡。如果你觉得你跟岳阳门没有什么关系的话，请你离开。你这是在威胁我。我也是为了大家都能活着，为了岳阳门。好，我练。如果你的狗屁阵法不管用，耽误了大事，我第一个杀了你，不用你动手。如果岳阳门不在了，我也不会活着。兄弟们，打起精神来！为了活着，为了咱们岳阳门。咱们就信他一次，斗阵。师傅，建平，今日阵法演练如何？还好，大家已经基本上掌握了阵法的要领，尤其是李堂主，掌握的更好一些。只是，只是什么？说。昨晚，两名弟子离开了岳阳门，今天早上，他们的尸体又被敌人。摆在了门外。屋漏偏逢连阴雨啊！岳阳门大门紧闭，龟缩不出，贤老头两日都没有动静。不过我远远望着，看见岳阳门内好像有人在指挥演练阵法，但是其他的弟子早已没了斗志。若是姑娘明日出马，定能所向披靡，活捉贤老头。是什么人在指挥这种阵法？是一个年轻人。年轻人，他长得什么样子？离得太远，没有看清。阮行，明天一定要注意这个年轻人。是。阮行不明白，连宪兵老头都不是姑娘的对手，对于这样一个年轻人，又何必放在心上？现在岳阳门大难临头，这个年轻人既然临危不乱。想必他一定不是寻常之人。你把这个带上，师傅。这，这是什么？这是当年水红勺送给师傅的必毒玉珏。带着它可以百毒不侵。但愿你带着它，可以避过水红勺的七步断肠喉。师傅，水红勺他不是您的仇人吗？他怎么会？当年，师傅与水红勺有过一段孽缘。因为这段孽缘，师傅的大哥、二哥、三哥、四哥，全都家破人亡。可师傅之过。师傅自会偿还，建平，你一定要活着离开，一定要把岳阳门发扬光大。这个必毒玉珏，你带上吧。
，师傅，这个徒弟不能谈。怎么？你嫌弃这是水红勺送给师傅的东西？不是，师傅，小时候算命的说过，让我远离金玉，否则会带来杀身之祸。建明，水红勺明日就要来了。师傅的诗已经不多了，师傅非常想知道，你究竟是谁？十六年前，我跟随冷清居士习武。六年前，冷清居士将我送往双鹤堂，我跟随米如烟堂主，学习金刚铁腕功。何冷琴，十六年前，你有幸跟随冷清居士习武，真是再好不过了。你的金刚铁腕已有九成功力，能在六年时间达到如此境界，真是难能可贵啊！师傅谬赞。三年前，我学成金刚铁腕功。又前去六合门。六合门？为何要去六合门？前平曾立下重誓，忍辱负重，历尽天下之苦，学尽天下武功，为我爹报仇。我爹出身六合门，前平必须精通六合门武功。你爹出身六合门，你是？师父，七叔，你是小四？是，且平正是小四。你果真是小四？七叔，你是三哥儿子小四。三哥有后了，三哥有后了。七叔，谢平，很早就想叫你一声七叔了。是七叔对不起你，对不起你爹，对不起你那些死去的叔叔和伯伯。太好了，三哥有后了，三哥有后了。建平，拿着这把剑，答应师傅，明日一定要活着离开岳阳门，先到双鹤堂去找你六叔，再到清风堡去找你五叔，把水红烧的消息告诉他们，他们看到这柄玉龙剑，自会知道水红烧的厉害，这是最重要的。你只要赶在水红烧之前告诉他们。他们就会有所防备，就不会像岳阳门一样遭受灭顶之灾。七叔，明天我不能走。我是岳阳门的弟子，我要和你们在一起，跟水红烧拼到底。很好，你如此不畏强敌，为师非常赞成。不过建平啊。有勇无谋难成大事，明日一战，你只能在暗中指挥，不可露面，千万不可让水红烧看到你。水红烧上次说，岳阳门只有六十五名弟子，这说明他并不知道你的存在。你明白吗？七叔，我是你的关门弟子，如果我躲着不露面的话。血阳门的弟兄们
，会怎么看我？为了岳阳门，为了给你死去的爹报仇，为了你活着的五叔和六叔，你必须如此。这是为师之命，不可违背。遵从师命，带着他。如果你嫌弃的话，等到大难之后，你把这块玉珏丢掉便是了。但切记，明日。一定要带着他，这也是为师之命。之后，江湖上就再也没有岳阳门了。其左右，明白。呀！哎！
，水红勺，你死定了！今天就是你的末日。主任，再不用毒，我们可就出不去了。区区六合阵法，有何慌张的？木生火，阵有离。你们所有的人集中全力，义无反顾，进攻离位。好，我明白了。水红勺乃你前辈，不可莽撞。贤老头，你终于现身了。你告诉水红勺，当年凤凰山的大火与他们无关。他若寻仇，只需找我险兵一人，不可伤及无辜。今日我情愿一死，了却我和他之间的恩怨。谢老头，你别做白日梦了。就让你这么死了，岂不是便宜了你？今日岳阳门，只有你一个人能活，其他所有人都得死。你们这些男人，一个都不可信，武林七兄。你辱我门人，杀我义兄，灭我岳阳，血海深仇，死亦难忘。只恨十六年前给了你一条生路，害了我那么多的兄弟和朋友。今日，就让你我做个了断吧水红勺，出剑吧。宣主的名讳是你叫的吗？既然宣主愿意给你一条生路
，你就乖乖做一条狗，说不定我们家主人高兴，会赏你一口饭吃。你不是血红烧，区区一个岳阳门，还用得着我师傅出手吗？你是谁？我是干十九妹，宪兵，师傅有令，让我带你回丹凤轩。如果你跟我走，我不会难为你的。他如此年纪。竟然有这么深不可测的功力，那么水红勺的功力？宪兵，我念你是一代宗师，不愿与你为难，请吧。你们杀我几十名弟子，还说不愿与我为难？好，今天你若答应放过他们，我便与你们走。贤老先生，恕我难以从命。岳阳门欺辱我师父，毁了他的一生。师父有令，除了你以外，其他的人一个都不能活。岳阳门欺辱他，是他欺辱我岳阳门。钱老先生，得罪。在带你回丹凤轩之前，我还要请你去双鹤堂和清风堡观战，看我如何替师傅扫平武林七修。你们太毒了。这比起你们当年对付我师傅的卑鄙手段，实在是算不了什么。
至少我们是以武取胜，绝不背后一刀。我宪兵就是死，也绝不会受你们的屈辱。钱老先生，我刚才只用了两成的功力，只会震乱你的心脉，废了你的武功，绝对不会伤及你的性命。姑娘，你不明白，凤凰涅槃的厉害之处，就是能把两成功力变为四成功力，四成功力变为八成功力，否则的话。凤凰如何涅槃？哎，说来凤凰涅槃这种功夫，还是从你师傅那儿学来的。没想到，我自尽都还用你师傅的功夫。天意呀、啊！仙老先生，您不能死，师傅他还要见你。姑娘，你还不明白，世间万物不以你师父之喜而生，更不以你师父之恨而亡。你们杀了那么多无辜的人，我只愿以我的生命平息这些仇怨。弟兄，这下你们可以宽宥我了吧？贤老先生，贤老先生，贤老先生。夫人，宣主一再叮嘱，让我们把贤老头活着带回去。如今他死了，你看，这是我的失职。宣主面前，我一人承担。贤老先生生前是一代宗师，你们要好好安葬他。是，属下遵命。主人，不好了，那个李劲峰不见了。他武功平平，有身受重伤。还能逃脱？主任，我估计他是在宪兵自尽时趁机逃走的。你们几个留下来，检查尸首，看有没有活口。其余的人，跟我一起去找。是是。严严建平，你为什么救我？快点跟我走，没时间跟你解释了。快点，快！你们去那边搜查。
建平，你告诉我，我怎么，我怎么相信你？那个干尸九妹大肆屠杀我岳阳门的时候，你在哪儿？为什么现在才跑出来？我受师父重托，不能轻易现身。什么重托？一派胡言！纵使凛然自尽，你却躲在角落里，你就是个胆小鬼。师父是为了保住岳阳门的血脉才这么做的。李堂主，趁他们现在还没有发现，快跟我走！我不走。尹建平，要走你走，我用不着你可怜我。反正我也受伤了，我也走不远。现在不是斗气的时候，李堂主你要相信我。趁他们还没有来，快跟我走。尹建平，我为什么要相信你？我至今也猜不透，你究竟是什么人？难道我冒死相救，你都不相信我吗？我不相信，除非你说出你的来历。因为我爹跟师傅是至交，所以师傅。才把秘籍托付给我，我不信。总是和你爹是至交，这谁能证明？我跟水火手有不共戴天之仇。我来拜师学艺，就是为了我师父，为了给那些无辜死去的人报仇。啊、快走，他们来了，在哪儿？我怎么没看见？快跟我走！快进去。尹建平，你凭什么把我弄到这儿来呀、啊？你是笨蛋呐，脚都落在外面。看似危险的地方，往往是安全的。安全个屁！我看你这是诚心想害死我。抓紧我，不抓，抓紧我。你们去两边看看。是是。主人，这里空荡荡的，就算是个笨蛋，也不会躲在这里。主人，没有人。出去看一下。是是。这是什么？主人，这是这是血迹。对，这是血迹，一定是那个李劲峰留下来的。我想，他应该就在附近
。想不到岳阳门还有你这样的人，我真是低估你了。干十九妹，废话少说，既然被你抓到了，我自认倒霉。不过你给我记住。你灭我岳阳门，罪行不容于天下，所有冤魂都不会放过你的。请问李堂主，刚才你是用什么功夫躲在香案底下的？有门功夫叫壁虎功，难道你不知道吗？壁虎功，古语说江湖险恶，果真如此。李堂主，你算是让我长见识了。要不是刚才用血气炸你，我还真上当了。什么？你是在炸我？李堂主休怒。干十九妹，你休要得意忘形。老天有眼，会有人替我们岳阳门报仇的。你死了以后。岳阳门就不会再有其他人了。你说有人为你报仇，是指双鹤堂和清风堡吗？可惜，用不了多久，他们也将不复存在了。多行不义必自毙，干十九妹，中原武林不会任由你们宰割的。早晚有一天，你会死在我们岳阳门的手里。臭小子！死到临头你还嘴硬，我让你知道阮大爷的厉害。等等，他是岳阳门的最后一个人了，就让他多活几时吧。我用不着你们可怜我。岳阳门共六十六人，已被全部诛杀。嗯，主人，虽然我们不能把宪兵活着带回去，但是灭了岳阳门也算是大功一件。岳阳门，百年之门，就这样没了。不知道百年之后，我们丹凤轩会怎么样？主人多虑了，宣主重出江湖，天下无敌。别说是百年，丹凤轩就算是千年也不会消亡。万兴，以后不要叫我主人，咱们丹凤轩只有轩主一个主人，不要因为咱们远离轩主就乱了规矩，要是让轩主知道了，又是一场是非。是。阮心，把七步断肠红点上。姑娘，这是为何？岳阳门已经没有活口了。我总是觉得心里不踏实，把七步断肠红点上，我才安心。是。姑娘，你昨日吩咐，让我不要用毒，现在又让我点上七步断肠红。这是为何？我也不清楚。我只是觉得这里有杀气，也许是我多心了吧。我们走吧。
，景峰，兄弟，你不会白死的。总有一天，我要让他们血债先还。说杀完了吗？怎么还会有人要逃啊？说错了呗。不过也好，让咱们兄弟再杀一个也不错。哎，等等，嗯，嗯，你去那边看看，我去里面。有手了！你是什么人？岳阳门里绝不会有你这样的身手！我是替死去的兄弟来索命的。我一定要亲手抓住他，将他碎尸万段。这件事是我的疏忽。昨夜贾平就说过，有一个年轻人在指挥阵法，杀死盛世兄弟的一定是他。也许。天有眼，会有人替我们岳阳门报仇的。也许李劲风死的时候，他就在左右。怎么可能？我亲手点上的七步断肠红，难道他不怕？是啊，这件事情也是我弄不明白的。阮星。你可知道，盛世兄弟二人是死于何种武功之下？老二受伤后一剑致命，伤口发黑，说明剑上有毒。剑上不只有毒，而且是七步断肠红之毒。七步断肠红？难道他是丹凤轩的人？你糊涂，他不是咱们丹凤轩的人。他用的是李铁心的玉龙剑。剑上残留着七步断肠红。是，属下愚笨。老大是怎么死的？老大没有外伤，是死于内家手法。抬起他的头看看。啊，他的镜像椎骨断了。对方竟然一招，就扭断了老大的脖子。可见他的金刚铁腕功，也练到了九成以上。金刚铁腕功，难道他是双鹤堂门人？据我所知，这些年双鹤堂并没有成气候的弟子，他未必是双鹤堂的人。不过，一定和双鹤堂有渊源。姑娘，宣主的命令是。让我们除了宪兵，绝不能放走一个。如今我们既没有活捉宪兵，又放走了这个人。放心吧，他一定跑不了的
，既然他和双鹤堂有渊源，就一定会去那里通风报信。我们现在就去双鹤堂会会他。禀报宣主，阮行的信到了。嗯。干丫头，你太让我失望了。干丫头在岳阳门办事不利，宪兵死了，还跑了一个岳阳门弟子。宣主，应该立刻飞鸽传书，叫干丫头接受教训，尽快除掉双鹤堂。干丫头未必认为这是教训，她或许还在为自己的功劳沾沾自喜呢。锦珠。马上通知丹凤轩所有的弟子，明日出发，去中原。是，宣主。敢问，这位兄台来自何方？小兄弟，你是来送信的吧？莫非兄台也知道双鹤堂将有大难？哼<笑>！这水红烧老丑不堪，却找了一个漂亮的徒弟来给自己撑门面。这个姓甘的丫头果然心狠手辣，三日之内便荡平了岳阳门。他还真是觉得。我们天下武林就没有人了吗？这些事情，兄台如何得知？水红勺的这些伎俩，绝对瞒不过我的耳目。行了，兄弟，你可以进去了。现如今，这双鹤堂门庭西落，坎离上人整日以酒为伴，早就成了一个废人。你进去后，要好好劝劝他。谢了，兄台
。九葫芦啊，还是你好啊，你陪着我。哎呀，要是你也走了，贫道就成了孤家寡人喽。六叔，六叔，双鹤堂发生什么事情了？那些弟子呢？他们去哪儿了？你是谁啊？六叔，我是建平啊。我不管你是谁，我要喝酒，我要喝上好的汾酒。<笑>快去，快去买啊！好。你要是再喝，我就把他摔了！哎，我的酒葫芦！你的酒醒了，你终于记得我了。臭小子，六叔交给你的武功，你今天差点要了六叔的命。六叔，我没有那个意思，我只是不明白，三年未见，你怎么会变成这个样子？为朕自发的双鹤堂，怎么会变得如此冷落？还有，你最得意的弟子萧猛，他也离开了你。什么萧猛、萧不猛的，我一个都不认识。我现在就认识我的宝贝酒葫芦。建平侄儿，好侄儿，去给六叔打壶酒去。六叔，建平求你了，酒真的不能再喝了，仇家已经来了。我日夜兼程就是来给你报信的。六叔，六叔，你快跟我走吧。这么说，岳阳门上下所有的人，全死在干尸九妹手里了。我是唯一活着出来的人。那宪兵呢？七叔的，他自尽而亡。他这是自作自受，六叔，你就不要这么说七叔了。这些年，他也很苦，而且，他也不像你所说的那样。臭小子，你才去岳阳门几日，就被他收买了？六叔，咱们能不说这些吗？十九妹就要来了，你要再不走的话，就来不及了。我不走。师傅留给我这么大的家业，我不能白白就扔了。六叔，你要是再不走的话，那我就得罪了。我帮你走，你敢？臭小子，你别乱来啊！你要是乱来的话，我我就咬舌自尽。你怎么如此固执呢？十九妹是来为水红烧报仇的。你要是不走的话，就来不及了。你懂什么？六叔，你干十九妹来了。六叔，六叔，你就别再闹了。你来的时候，这个东西就挂在那里。是，一个黄衣男子系在那里的
黄衣男子，是？难道是他老人家来了？黄麻客出黄麻令，黄麻令管天下事。这句话你可曾听说过？是，之前我听冷清师伯说过，武林之中，只要有黄麻令，就没有解决不了的事情。但是，我从未见过黄麻令。那我今天就告诉你，这，就是黄麻令。那，刚才那个男子。就是黄麻客了。这位兄台，原来你还守在这里。这位小兄弟，我请问你，你和黄麻客、西北的燕老先生是什么关系？小侄燕春雷见过上人，燕老先生。正是家父。哦，原来是燕老先生的公子。失敬失敬。黄麻令不离黄麻客，想必燕老先生就在附近。贫道就会是有救了。小兄弟。还请叶老先生现身，到我双鹤堂一聚。家父几个月前身患旧疾，已经辞世了。在下便是第九代黄麻客传人。什么？叶老先生一进，真是世事难料啊！<笑>还是古人说的好啊，“今朝有酒今朝醉”。否则，有一天，我米如烟也一命呜呼了，岂不枉对此生？上人不必担心，我是不会让你出事的。他水红勺未必真的那么厉害，现如今他就派出一个小小的丫头，就妄想横行武林，完全不把天下武林放在眼里。我倒真想马上会会他，看他到底有多少斤两。叶兄。小弟曾在岳阳门见识过干尸九妹的功夫，的确身手不凡，武林罕见。叶兄，切莫轻敌啊！哼，也难怪尹兄弟如此胆怯。你只是见识过他的功夫，却不曾见过我们燕家宝的绝世神功。我现在就让你看看我们燕家宝的赤心化血之功。寒鸦不幸，五脏六腑已尽碎而亡，人也是一样的。若是着了我们燕家宝的赤心化血之功，十步之内，必然五脏六腑尽碎而亡。赤心化血之功，贫道以前也见燕老先生使过。此功最大的一点，就在于一个“化”字，慢慢化掉敌人的血，看着人慢慢死去的样子。那才是最可怕的。至于这震碎五脏六腑的功夫，呵呵那也算是厉害了。
看来上人对我们燕家堡的赤心化解之功甚是了解。我现在虽然没有十成的功力，但也有八分的把握。尹兄弟，你说这甘氏九妹是我的对手吗？叶兄，这个难说。哈，哈哈哈哈想不到甘氏九妹初出茅庐，就让你们都怕了。我倒真想马上和她一分高下这是燕老头的黄麻节，他应该就在附近。这阵势像是出自燕家，我还以为是那个岳阳门的漏网之鱼呢。燕老头的赤心化血之功，就连宣竹也要忌惮三分。江湖上有传言，谁要是被黄麻克一掌打中，想活很难，想死更难。姑娘，宣主吩咐过，要我们小心此人。宣主说：“让我们小心此人，是不要轻易招惹他。可他如果硬要阻止我完成师命，我只有会会这位高人了。”姑娘，切勿鲁莽。与高手过招，才叫有趣。你们在这儿等着。是。是姑娘，这里如此安静，小心有埋伏。嗯、什么人？是米如烟吗？姑娘，让我为你打头阵。啊啊姑娘，属下给你丢人了。这不怪你，是我小看他，让我会会这个姓燕的。你就是甘氏九妹，正是。请问尊驾是燕家堡何人？在下燕春雷，燕家堡黄麻客第九代传人。原来是燕少侠，失敬。哼，甘姑娘就不要客套了。你在双鹤堂外已经见过黄麻烈，竟然还要来双鹤堂生事，现在已经不是什么敬与不敬的事了。燕少侠。我们丹凤轩与燕家堡向来井水不犯河水。我此次奉师命北上中原，只是为了了结一些旧怨。如果燕少侠肯作弊上官，那么我想燕先生和我的师父一定会赞成的。别说坎离上人对我父亲有恩，就算他只是一个外人，我也不能眼睁睁地看着你们丹凤轩如此肆意妄为、狂妄嚣张。这么说，这个闲事儿燕少侠是管定了。没错，我今天就让你见识一下我们燕家堡的风雷剑法